കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് തീയിട്ടിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കണ്ടത് കുറച്ച് തീയിട്ടിട്ട് കൂടുതൽ ടൈം ഇട്ടുണ്ടാക്കുക അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഒന്നും പറയാമല്ല പുളി ഐറ്റം എരിവുള്ള ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പതിനാറ് പച്ചമുളക് ഉപയോഗിച്ച അത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കഴുകിയെടുക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാദർ സഹായത്തിനുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വരയിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ അരപ്പൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഉള്ളിലെ മസാല കൂട്ട് വെന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൂറ്റാം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൂറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ചിക്കനുള്ള മസാലക്കൂട്ടാണിത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ഇഞ്ചി രണ്ട് ഫുൾ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പതിനാറ് പച്ചമുളക് അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ട് ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടും ആദ്യമേ തന്നെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ചെറിയ രീതിയിൽ ആദ്യം എടുത്താൽ മതി രണ്ടാമത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും തന്നെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പേസ്റ്റ് ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചത് കുറച്ച് വെള്ളം ഊറ്റുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാവും ഇത് രണ്ടും പേസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു കൂട്ട് നല്ല എരിവുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ട് ഒരു മീഡിയം എരിവുള്ളതുമാണ് അപ്പം ടോട്ടലി നല്ല എരിവുള്ള അതായത് നല്ല ടോപ്പ് എരിവുള്ള ഒരു ബക്കറ്റ് ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ ഇതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാം ശരിക്കും അരപ്പ് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും തേച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വെട്ടൊക്കെ ചിക്കനിൽ ഇട്ടത് ചിക്കനിൽ വെട്ടൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ചേർ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അരപ്പ് ഒരു 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 ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ചില്ലി വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ അരപ്പ് എല്ലായിടത്തും തേച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളിലൊക്കെ ശരിക്കും വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് കമ്പൊക്കെ വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രിപ്പറേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വാങ്ങാം നമ്മളെടുത്തത് പേരകമരത്തിൻ്റെ കമ്പമാണ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ വെക്കുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാം നാല് ലെയറ് ഇല നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത് വെക്കേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കാരണം ചിക്കൻ എങ്ങാനും താഴെ പോയാലോ കാര്യം നമ്മൾ താഴെ പോയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിലും താഴെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കാം കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പോവാതിരിക്കും ഓക്കെ കേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ്റെ പരീക്ഷണം നോക്കാം ഇത് പരീക്ഷണമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീരുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കല്ല് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ട ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോകളിലും തീ ആള് കത്തുന്നതാണ് കണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കത്തിക്കലും നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനും മറ്റുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഇതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ എല്ലാ വീഡിയോയിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ടോപ്പായിട്ട് ചൂടാക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രത്തോളം ആളിൽ കത്തുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ തീയ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മ
അപ്പൊ സംഭവം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഏതായാലും കല്ലെടുക്കാം നല്ല കലവുണ്ട് കല്ലിന് നമുക്ക് എടുക്കാം എൻ്റെ ഒരു നല്ല ചൂടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സെറ്റായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസിൽ നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തായാലും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബക്ക ചിക്കൻ നിലവിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അയച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബക്ക ചിക്കൻ നമ്മൾ വളരെയധികം സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏകദേശം നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചെറിയൊരു ഭാഗം എടുത്ത് കിടിലൻ ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് തീ ഇട്ടിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കുറച്ച് തീ ഇട്ടിട്ട് കൂടുതൽ ടൈം ഇട്ടുണ്ടാക്കുക അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഒന്നും പറയാനില്ല പോളി ആയിട്ട്